。佩子，你是不是有病啊？咱们早就已经分手了。闭嘴！这个贼东西不行，掐死！王八蛋，你往哪儿摸呢？你憋着，反正早就已经睡过了。所以，三少这是打算用过的东西再用一次。也不是不行。几年不见，触景生情，这几个字你还只是只占两个。畜生！我，三少，老爷子在求人。有人想到裴家的药品生意，才把人的报应，派人将病毒在你身可查不查，总会查到裴家三个头上。据说这人左臂有一处损伤，总不是左臂受伤。最好给我弄聪明点。自家是有东西，你还是不是？这狗男人，他是做人才的。三少，打扰你，这个就是对不住了。你们他妈的找鬼！查人可查到我头上。三少，你千万要体谅我们。老爷的话，我们哪敢不听啊？你大人不计小人过，回头我们这姑娘送到你府上。滚！缺德事儿干多了，小心天打雷劈。你倒是还有胆子回来。大爷，你等会儿。怎么，想玩旧情复燃？你误了我的事儿，你得给我一个说法。据我所知，裴家和许家也不少合作的。我弟弟被唐飞航绑了，你去给唐飞航打声招呼，就当是我今天帮你的回报了。你不如做梦。既然你不念旧情。那我只好如实向裴老爷子汇报，想必作为回报，他会愿意帮我弟弟平安。可以试试嗯，江小姐，如果你不想让你弟弟一条命的话，倒是直接说话。我马上到。你呀、啊，最好给我失去一点。玉溪这事儿来晚了，我自罚三杯，还请你长寿海海。嗯江小姐果然好手。裴泽野，他怎么在这儿？我弟弟打了你，唐少想要的五百万，我恐怕是拿不出。这五万块钱就当是我们姐弟俩的一点心意。打算叫花子这点钱就算息事宁人了。没钱是吧？可以啊，只要你今天把我逼开心了，说上一件事情，咱就一笔勾销了。既然唐少不愿，唐少喜欢这种类型。哼，怎么，裴少爷感兴趣啊？只是和江小姐有旧吧。过来。唐少，咱们玩个游戏，你要是赢了的话，人就归你。这女人很娇。据传六年前，在裴泽也不得势时，有个女人有眼无珠，贪慕虚荣，手那会儿被裴家打压，触景见了裴泽也，谁曾想这裴家四少心狠手辣，手段了得。自那以后，更是一飞冲天，权势逼人呐。江子好像就是当初那个女人。裴泽也，坏我的事你他妈到底想干嘛？怎么，怕吗？我弟弟要是少一个，我就把你屁股上有个新鲜胎记的事公诸于你再说一遍。有一不少人知道咱俩那层关系，想对我说话还是有不少人信的。今儿大宋一碰面就是这男人在坏我的事儿，说破天意是我让给的。危险？哪有？我这是友好协商。你真是本事见长。
。唐少，嗯，请吧。哎呀，徐少，那就承让了。六六，大呀！天要亡我。看来你运气不怎么样啊。运气这种东西，我向来不怎么信。哎呀，四少，承让了啊。三个六，三个六。对不住了，你上的好艳福，人牌就是你。我呢，不过是赶在上游了。陈明，把人带到房间。江小姐，请吧。此前举报许家唐飞航违规施工致人死亡的几家纷纷反口，承认受人挑唆，想从许家拿到巨额赔偿。起诉人撤诉了，弄熟了这证据岂不是没用了？所以，匪贼是在帮我。你早就知道许家这事儿平了，自作多情，你还不值得我多说。那最好，今儿的事儿呢，咱们互不相欠。怕跟我扯上关系？嗯，陪少都不怕，我怕什么？哎，干啥？过来。你以为我想让他干什么？我呢，以为你要跟我谈人生，谈风月，谈理想。你这样的人，我嫌脏。你现在才嫌脏，是不是有点太晚？而且你又干净的到哪儿去？像您这么清纯精贵的人，下次请别再拉着别人打架。哟，江小姐，好巧啊！四少这么快就结束了。是啊，他不太行。<笑>那你要不要跟哥哥？跟哥玩爽了，你弟弟江木那事儿就可以一笔勾销了，我捐给他。不必了，江小姐很介意你。哥哥，虽然他不太行，但你。连他的一根手指头都比不上。唐少，你没事吧？老徐怎么告诉你的？他是私生。你怎样？能把他背信弃义，同高在天。为什么私生？面色贼，还真以为你把他放在心里？贱人，不信你也是这样。唐少，到底在？许小伙，许家说。然后将我许家拉走。是，为了一个女人治愈我。这些年，所以这种合作可都很不错呀。确实是个，但是还轮不到我的业绩。可是这个女人，我采你背信弃义，你不知道怎么？唐少可能不知道。啊啊啊张小姐，你不是答应过我，我会再出现在南香面前。裴夫人应该清楚，昨天呢只是一场偶遇，不过江城就这么大，说不定我和裴少缘分未尽。裴泽，你是不是有病啊？咱们早就已经分手了。闭嘴！什么时候我们再次相遇了？江慈，贪得无厌不是你最喜欢的。我弟弟江墨在唐飞航手里，听说裴夫人和许家关系匪浅。想必开口要个人并不难吧？那江小姐的意思是，若我不帮你要人，你便打算再去骚扰南萧？哎，这怎么能算是骚扰呢？说不定他裴少还念着和我的旧情呢。江小姐，我很佩服你的胆识。在商言商嘛，您是个商人，想必您知道什么样的选择才是最好的。希望你不要让我失望。岂有此理！夫人。
，让我们和许家打声招呼，让他们放人，别让他再去骚扰小美。是，夫人。另外，也要给他点颜色看看，让他知道什么是适可而止。哎，笨猪啊，小妹妹，住吗？一个人。哎呦，怎么想睡我？哎呦，哎呀，给我直接啊！哎，怎么着？你是打算自己走呢，还是我们几个把你绑着走呢？当然是自己走，不过我这腿有点疼，怕是走不了多远了。不要紧啊，来，哥哥来背你，来，上来，哎，来，对对，哥哥来。哎呦！愣着干嘛？他老是追呀！站住！啊，站住！弄死你！站住！站住！站住！哎！好啊，见不得还敢打我们老大！老子今天让你知道“后悔”两个字怎么写。兄弟，给我追呀！追上来你们找的！啊，你们这双喜！腿断了还能跑这么快？出来！真是天赋异禀。快下来！裴泽野，你你帮我把外边这些人解决掉，就当是你今天写线状态，我都不查了。我没有那个心情意志。你知不知道人家怎么写？裴泽野，裴泽野，裴泽野，裴泽野！下车。我不！再说一遍，下去！我叫你下车。裴泽野，你今天要是见死不救，我就我就诅咒你不孕不育，然后吃满堂。陈明，快开车呀！你开心呢？裴泽野，你到底是不是个男人？怎么好歹同城空气共好几年？我闭嘴！我再说一句，就滚下去！滚，开车。裴泽野，你真是一个好人。把合同给他签了吧。是，张小姐，鉴于您的缘故，车辆受损，我们找人评估过了，维修费用大概在六百万。如果您没有异议的话，麻烦您签个字。六百万。张小姐，您该不会想赖账吧？陈秘书多虑了。啊，金普宁主简直让我雪上加霜，裴家足足十八年都找不到一个好东西。好的，江小姐，那请您在一周内把钱打在四少的账户上。江波放了吗？啊，夫人已经打过招呼了，许家那边已经放了。裴少，您的伤口裂开了，应该是刚才在车上。姐，妮子，你才回来你就给我惹事儿了。嗯，小爷我见他一会打他一会。行了吧你？他是挖你祖坟了还是抢你媳妇儿了？天天净知道给我惹事。哎，他说咱老头在里头活不长，我就想让他看看到底谁先生我。你就算有天大的道理，你也不应该打。你就算要打，你给他蒙个麻袋再打。咱们家今时不同于往日，你要保护好自己。哦、哎，姐，我回头啊再拨他几个蒙古。进来。东哥，哎，对了，东哥，你上次说那个鲁西设计大赛第一名奖金是多少来着？一百万。哦，一百万够给裴泽野修个车轱辘吗？此次鲁西设计大赛公司定了我去参赛，我是不是抢了你的名额呀？实在不好意思，对不起呀。你这么说，是对公司领导的角色不满吗？我没有这个意思，没有这个意思。那你，那你就是不想去了？我，既然你想去，就别摆出这副惺惺作态的模样，看你让人不高兴。是啊。名额被沈思婉抢了。不过我们也是一点配合没有。我联系到了比赛赞助商，如果对方能帮你美言几句的话，展开说说
这次比赛最大的赞助商就是裴家，我听说啊，这裴四少和沈四晚有什么关系？赞助商也是冲着这层关系，他是需要把名额给到沈四晚。如果这事儿实在没成的话，你也别把人。江小姐，友情提示，聚款款日还剩下三天。陈秘书，咱们呢实在是谈不上什么友情，但这样有点扯的话，也只能是三起了。张慈，四少，是江小姐。小慈啊，这位就是我跟你说过的张成明张总。张总为人慷慨豪迈，是非常讲义气的。张总您好。张小姐果然是灵验动人，百闻不如一见呀，当真是人间绝色呀。<笑>这能得张总一句夸赞，那我今晚怕不是得多喝两杯了。这皮囊再好，也有年老色衰的一天，哪里比得上张总睿智通达、慧眼独具？您之前投资那几个案子，可真是令人拍案叫绝。张总，您在我心里那就是能媲美点石成金的神仙。如今得你一句称赞，我不得多喝两杯。张小姐果然是个妙人啊，难怪李东对你赞不绝口。张总，张老板，您觉得我是在恭维？我这个人呢，您当是知道的，说话最是不客气，就因为爱说实话，不知道得罪了多少。来，张总，张总，喝酒，喝酒，来，小慈。年纪轻轻的，可惜眼睛瞎。你就这么缺钱？是啊，毕竟还欠您六百万呢。那你一晚上多少？一千万够不够？费泽野。你是不是对我余情未了？还是说你还喜欢我？你倒是敢想！你这个人没有什么别的优点，倒是有一副好身材。嗯，所以您这是见色起意？那就试试。裴泽野，你还真是狗改不了吃屎！骂我可，别把你自己。小慈啊，张成明对你还挺欣赏的，想进一步发展，不过被我给拒绝了，所以这次鲁西设计大赛的名额别抱太大希望。我知道，本来呢也就是试试。哎，不过你刚才出去的时候，我听人说，好像看见裴四少也去了流年，可惜啊，我们没有碰上。碰上了也没什么机会。其实啊，依你这张脸。豁得出去，其实还有机会的。不过裴泽野这个人心狠手辣，跟了他未必能讨到什么便宜。他这个人，换女人跟换衣服一样，薄情又寡性。我听说他好像搞出了一个孩子，不知道是内情还是之前玩大了。孩子吗？如果我的孩子还在，该多好。小姐，帮您核算了一下，一共最高可以开到六百五十万。转账。好，您稍等一下。喜欢吗？嗯，怎么太贵了？哟，看上你这么眼熟，原来是堂姐呀！咦，堂姐是在卖包吗？堂姐一向爱包如命，怎么舍得卖呀？清理垃圾，怎么，堂妹要回收啊？堂姐这是什么意思？大伯家破产，我们家也没破产。堂姐落魄，卖卖首饰珠宝也没什么。何必在妹妹这块打肿脸充胖子呢？嗯，小叔一家呢确实没破产，不过堂妹你呢捡我不要的东西捡习惯了，见了难免会心疼呢。你在这胡说八道什么呢？我胡说八道，你眼下住着我的房子，带着我的首饰，哦，还背着我的包，怎么能算是胡说八道呢？你不要血口喷人，分明是你和大伯闹掰的，江莫又不成器，所以大伯才在出事之际把资产托付给我们的。行了，这么大人了，只好不让什么漂亮的。俗话说呢，升官发财死父母，你
家天降这么大一个房价，当心有病捞钱没命花。哦，对了，要是这俩家产败光了，依咱们俩的交情，我也就只能给你收点纸了。张小姐，这一件给你转过去。嗯。哦，对了，你现在背的这个包还刻着我的名字，我严实点，小心被别人发现了，尴尬。张小姐，友情提醒一下，明天是还款的最后一天。陈秘书，生孩子都没你急，地址给我。转个账就成的事儿，这位姑奶奶要地址干什么？四叔，叔，这江小姐要地址，好像是要上门算哦，上门还钱，给她。哎，是。江小姐。这么着急过来投怀送抱，几年未见，裴先生不仅眼睛坏了，还得了异响症。看在咱们相识一场的份上呢，我呢劝你早点去医院，免得最后药食不服。更何况，就裴先生那三秒钟都不到的水分，连蓝鸟会所的鸭子都不如。我就算怀念，也怀念不到你头上。三。爸，怎么不高兴了？恼羞成怒了？还是说说你痛楚了？哎呀，咱们还年轻，千万不要讳疾忌忧。是不是有点不感动？嗯，裴先生，您如今权势逼人，还有什么是您不敢的吗？所以，你就欲擒故纵，自行痛楚。嗯，我可没兴趣找您，就裴先生您的欺负，我实在是不敢恭维。阿比泽耶，你知不知道有句话叫“越缺什么越想炫耀什么”？因为什么不行？越想证明什么？所以你是怕我弄哭你？你昨天你还是不是个人了？你这是在害死我的小黄糊涂！什么话呀？狗尾巴花吗？李泽一，你放开我！哎，等一下，对，我想起来了，是我记错了，是我把你和别的小垃圾搞混了，是吗？是是是，裴先生其实我炉火纯青，无人能及，啊，怎么可能只有三秒？明明是厉害的不得了。我倒是还挺怀念。你哪只眼睛见着我怀念啊？狗蛋，真会给自己脸上贴金。不怀念，不怀念。像我这样的人，怎么能配得上你呢？那本子已经放开我。<笑>你还挺敏感，这几年没有男人碰你。欺负女人算什么本事？人渣，狗男人。啊！你这是长本事了。王八蛋，我给你骗了。你放屁！你真是死性。对不起，我错了。错哪啊？说！你错哪呢？我不该说你，我不该说你眼睛有问题。还有呢？还有，还有，我不该把白头说成黑头，不该把超长带尖说成三毛块，不该让你讳疾忌医。嗯，我错了。这么失去感动。你还想干什么？你以为我这是什么地方？你想来就来，想走就走。裴先生还有什么吩咐？钱还了吗？还了。钱哪来的？你骗。卖破烂。你是哪个破楼？你到底想干什么嘛？就算你恨我，可是一码归一码。你找人抢了我的名额，就不允许我心里不痛快。什么名？五系设计大赛，新耀的参赛人选。不是你啊！你还不值得我这么大费周章？哎呀，原来是我误会你了。那我还以为你跟那个沈色剑有一腿，怕他对付我呢。那既然如此，看在我们往日的情分上，背叛我的情分。对啊。那要不是我对你始乱终弃，让你卧薪尝胆、奋发图强，你现在有可能只是一个普普通通金融精英，哪里会像现在权势逼人、富贵滔天，要风得风，要雨得雨？所以我还应该感谢你是吗？不用不用，我和裴先生从此呢一刀两断，各不相干。行，在这儿要算清楚的话，之前江小姐在外面胡说八道的，是不是也该给我去说话？你还想怎样？江小姐卖了五个包和几个珠宝，在这儿，共计六百五十万，扔出去，也脏了我的桌子
。明明半个小时前已经从蔡彩荣把东西赎回来，怎么这就扔了？听不懂吗？啊，是。还有，你待会儿去查一查鲁西被设计大赛有什么毛病。啊，是。好的不行。陈秘书，您是找我弹琴还是找徐秀啊？您是江墨的监护人吧？是啊。这就好办了。江墨黑了我们公司系统，还在我们总裁的电脑上挑衅，这种行径已经严重违反了网络安全法。我们打算对江墨提起诉讼。哎，这。我们家那小兔崽子，不仅黑人家系统，还黑皮子的电脑骂人人渣。哎呀，小莫也没做错什么，他是想帮我出气、啊，差点就把“来抓我啊”这几个字刻脑门上了。哎，要不我去找我那个田一田叔叔瞧，他想必会卖我爹几分面子。哎，那季叔叔能把裴子爷办公室的桌子也换了吗？干嘛？就是吧，我前一阵子在他的桌子上刻了“猪狗不如”几个字。嗯嗯，我刚刚说什么来着？你说让季叔叔去替江墨求情，说不定他会卖季叔叔几分面子。嗯、你现在当我没说。要不我让老头子去找裴泽野。哎，不用了吧，太麻烦，而且现在也没到时候呢。确定不用我帮忙？嗯，这小小裴泽野，那不是手到擒来？哪位？裴先生。你还记得当年大明湖畔的江小姐吗？江如花。裴泽野，我们见一面吧。我没那么闲。那个小莫黑了你的电脑，你能不能不起诉？条件你看。江如花，我不和陌生人做交易。呸呸。小朋友，你爸爸妈妈呢？姨送给你吃。那你看这样好不好？姨呢，这个冰淇淋就当是卖给你的，等你爸爸妈妈来了，你再把冰淇淋钱给阿姨，好不好？来。对不起，裴先生，真的对不起，我们只不过是放了洗澡水的工作，谁知道小山他就不见了。超风，带人去找。裴先生，饶命！饶命啊，裴先生！我儿子要少了一根，你自己把自己的坟给我挖了。我，四少，找到了。为什么要乱跑？离开的时候要告诉我。今晚罚站半个小时。把钱借去。是
二六二八号，酒店的门牌号，<笑>这玩意儿，平时装的像像是个大衣服，没想到这是个当二人的阴寝室。怎么？别人听不懂。Sunset fades away. Still I stay. 江存，我限你三分钟内出来，不然后果自负。我是若青丝，我今天幸福不浅。李尊爷，咱们聊聊。闭嘴！哎呀，小姐姐，人生的路呢还很长，你千万不能自暴自弃。但是呢，年轻人也要知道节制，毕竟就是老话说得好，只要不虎身，铁杵磨金砖。哎，当然了，你放心，我呢是绝对不嫌弃。你是真的要挑战我的耐心，是吗？裴先生说什么呢？我都已经睡着了。裴泽野，我这么大。不是吗，大哥？大半夜的你发烧了，啊？你好，给我拿一个消炎药，再拿一个发烧药。你稍等。小姑娘，把这个单子去那边交钱。老头，拿个避孕套，要最大号的。啊，等着。姑娘，马走。哎，好，谢谢。李泽言，小野爷，别老梗，我给你买了呀。我要不要也吃点药？我是被你传染了，怎么办？我们江家现在可就剩我一个独苗苗，你现在靠着江湖不放，就三更半夜的喊我出来。我要是有个三长两短，你可得负责。你想怎么负责？我们一起做好防护，保证我俩大汗淋漓要出门。嗯，我那个身体挺好的，应该不会被传染。
。那个，其实我应该可以解释吧？你要是想要的话，可以直接跟我说，不用搞联系。你放屁！我对你的肉体才不感兴趣，最多是趁你病，要你命。更何况，你全身散发霉素，你就是脱光了站在我面前，我也被你提不起半点。是吗？该死，我这张破嘴怎么就没个把门的？可这男人怎么回事？对他不感兴趣也不行。难道是我侮辱了一个男人的自尊，还是他觉得我抢了他的台词？我倒是要看看。你的身体是不是像个塑料袋一样沉重？不用了，那个，你现在失去体力，万一要是把你弄哭了，多不好。行了，现在长本事了。不是，我的意思是，留了青山在，不怕没柴烧。裴泽言，嗯，身体是革命的本钱，你这样会掉尽粮绝的。你倒是挺关心我。关心，当然关心。我关心你，就像是关心我自己。嗯、那个，没什么事，我就想回去了。嗯裴泽言，你知不知道曾经有一个人，他叫小明。小明他发烧不好好休息，然后他就，他就死了。杨子，你是这么害怕我吗？以后不要再怕。你什么还在他手里？必须拿到把柄才行你笑什么呢？那个，你发烧还没好，先吃药。江子，江子。蒋慈，你给我出来！我来了，来了。蒋慈，我再给你十秒。你是不是发现？我再给你一次。你找我？你最近真是很是见长啊！不能怂，不能怂，千万不能怂。嗯，那个，咱们做个交易吧。是吗？嗯。你把江墨放了。我呢就把这个底片删了，也不私藏。否则为了筹集江墨打人还有打官司的赔偿，我就只好把这个照片高价出卖了。你现在长本事了，彼此彼此嘛。把人给我放了。别删删删。怎么？姐，你不知道裴子姐那个心狠手辣的狗东西，她让人把我给绑了。你给我闭嘴！现在马上给我回去。也是安全了，你见我眼下还在这个男人手里呢。姐，你放心，我回头他落在我手里的，我非得打断他第三条腿，说什么都要替你讨个公道。对对对对对对，先不说了，挂了挂了挂了。小孩子不懂事，我回去一定好好教训教训。那这个照片我就删了。裴总，你确定不留个纪念吗？嗯，多可爱。嗯。听说古代的父系有几百零八种，你最好好好想一想，你想要哪一种？删删删了删了，那个裴总，江湖路沿山高水长，咱们有缘再见。江子，我看你是三天不打上房揭瓦，看来我们两个人的账该好好清一清了。你你想干什么？我，当然是教你做人。干干什么？子月，你这个王八蛋！你不是很能耐吗？啊、你要你要再敢动我，我就把你的照片发到网上去。你还敢跟我谈条件？我不说话了，是不是以为我治不了你？说话呀！你狗仗人是你，你放开我！江苏，你现在还得不得意？
我都害死你了。是的，我知道。刚才咱们干什么去了？就这么委屈、啊嗯？我我下药了。我走了，再不见。这个人大概家境殷实，看样子像个豪门千金。说那和裴泽也还有一腿啊？你怎么会在裴泽野的房间里？裴泽野，我真是看错人了，我没想到你三秒钟就不行了，对，以后我不要再见面了。你到底是什么人？为什么会在裴泽野的房间里？裴泽野。刚刚那个女人，我的事情好像和周小姐无关吗？裴泽野，我只是担心别人别有用心，怕你一时被迷惑。说去。裴泽野，裴泽野这个名字，不是你能叫的。我一定会嫁给你，早晚有一天我会得到你的心。四少。爸爸还有两个会要开，给你换个新的阿姨。你有事情就找朝风，记住，不要乱动。爸爸还要在。姐，你是不是不要我了？爸，我跟你说了一百八十遍了，我跟裴泽也是和平分手，能不能别跟我惹事儿？你当我瞎呀？你以为我看不出来？要是和平分手，你当初能哭得跟个孟姜女似的；和平分手，你差点死在手术台上，他就连面都不能露一下。如今那男人倒是飞黄腾达了，左拥右抱，好快活。可你当初遭的那些罪，我可都没忘。早晚有一天，小月娃打断他的狗腿。行行行，生怕猪狗不如王八蛋。你给我小心点，别给我惹事儿。嗯早晚有一天，他会为他的有眼无珠后悔。他后不后悔的，我不管。你要再敢跟我惹事，我就打断你的狗腿。你去卖肾了？老板，难得休息，你和锦行来大悦城一楼找我逛街呗。啊，等你啊。阿慈，婉婉，好美。阿慈，你放心，今天的消费我买单，就算是江家破产了，也由我养你。啊。当然，也可以刷我的卡。哎，小莫昨天也说了同样的话，他养你靠要饭吗？还是说靠我给他的生活费啊？丢人啊！阿慈，你试试这件，这是今年的新款，你信？问问男同胞的眼光，这个肯定适合你。阿慈穿什么都好看，那我试试。哇，当时裴泽也不要你，简直是他最大的损失啊！是我不要了他。裴泽也这种货色，拉低了我们阿紫的档次。你们是不是活腻歪了？裴少的名字也是你们随意编排的吗？是你？你到底和裴泽也是什么关系？可能就是你想的那种关系喽。裴泽也呢，也只不过是和女朋友吧。我劝你啊，摆清自己的位置。不要自讨苦吃，玩玩也不错，总好过有些人连玩玩的资格都没有。你说是不是？<笑>玩什么玩？裴泽也跟他玩，一个水桶粗，两个水桶高的，裴泽也是疯了吧？这跟吴宗阿紫站在一起，简直是 plus 版本吧？你们家怎么回事？什么阿猫阿狗都放进来，门槛都这么低了吗？雨柔姐，你别生气，我给你预留了几件当季新品，仅此一件，你跟我去看看吧。我记得这条裙子是我之前预定过的吧？你看呀，店里人不会做事，怎么把您订的裙子给挂出来了呢
。这位小姐，不好意思啊，这条裙子是客人订好的，您……你们销售的过错，没有必要让我们顾客买单吧？您二位就别为难我了，我也不好交差呀。不过我可以给您二位留两个我们品牌沙龙的名额作为补偿。这裙子真是你们周小姐订的？当然了。我劝你的最好是把这条裙子给我脱下来，否则我的人啊，强行动手就让你颜面尽失。倒是一副大小姐出街的派头，难怪底气十足。君子呢不懂人所好，虽然呢我不是什么君子，但也不会抢周小姐的心爱之物。更何况这个裙子穿在我身上也就那样吧。我相信啊，穿在周小姐身上会比在我身上更加光彩照人。算你识相，还算有自知之明。我劝你啊，还是不要强求抢不属于自己的东西，否则折腾来折腾去啊，也只不过是竹篮打水一场空，让人白白看了笑话。是是是，周小姐说的是，我呢这就给你脱下来。你磨蹭什么呢？你该不会又要反悔了吧？怎么会、啊？我这个人呢，最知道天高地厚了。像我这种平庸之子，怎么能穿上这条裙子的气质呢？还是得周小姐您这样出身名门、身材姣好的人才能穿出来她的感觉。虽然你嘴甜，不过啊，你别以为这样我就原谅你了。你要是再敢纠缠裴泽野的话，别怪我对你不客气。不纠缠，不纠缠，我是个什么东西啊？明明周小姐跟裴先生才是天造地设的一对。周小姐，咱们先试试裙子。那既然如此，我就试试吧。我请。你又打什么鬼主意呢？你说什么呢？我在你心里就是这种人，我明明就是诚心相让的。哦，是吗？那这裙子他肯定都……哎呀，我们江家现在已经落魄了，不比以前。我要是还像以前那么张扬，到处树敌。哦，我信你个大土鬼！二位，你要不到这边看看新款？也不知道那谁家小子那么可爱。我才是卡住了，出不来。啥？婉婉，你相不相信？我的眼睛就是尺。那件小马的裙子，箱子都勉强塞下，更何况那个水桶里的。这样子。小朋友，姐姐遇到点麻烦，你帮姐姐教一下刚刚那个销售员。姐姐现在被沉浸在这不能呼吸了，你帮帮我好不好啊？小姐出事了！哎呀，都没事吧？你是不是有危险？危险，危险个屁呀、啊！这是一件洗衣机了，滚出去！啊、哦，这也太丢人了吧！果然得罪谁也不要得罪我们家阿紫。真的抱歉，刘小姐，这个裙子穿的真的很不方便，我帮你处理一下。他一定是故意，故意害我出丑。是因为房间被封住了，所以才穿上。我去哪找到了？你这怎么回事啊？这不是你买的吗？快点，你稍等一下，你稍等，稍等，深吸口气，再吸一下，深吸。
怎么样啊？很好，但是下次还是别穿了。什么意思啊？意思就是你瞅得很别致，脖子以下全是腰。所以啊，你也玩市场吗？这两个人涉及无罪，还故意让我出丑。哎哎哎，说话就说话，怎么往往人身上泼脏水呢？我当放你脖子上逼你了，还是我强行把裙子套你身上了？再说了，就你那一排保镖，也没这个可能吧？就是你，你故意在我的裙子上做手脚，故意让我出丑的。你说这话可真让我伤心。本来呢，我只是觉得你人长得丑，他最起码心地善良。可现在看来，分明就是丑人多作怪嘛。裴子怡，你看他。怎么，欺负人还想？裴先生只听他一面之词，有点不妥吧？你这个人前科累累，说的话也没什么可信度。你想怎么样？雨柔好不容易出来逛一次街，现在行动不便，不如就请江小姐代劳。又算什么东西？哎，哈哈，这点事儿。我愿意的，我愿意的，我先去了。裴泽义让我给周雨柔试衣服，他俩来看看，这把我当头上了。这边是，这怎么得试多久？我去了，我去了啊。嗯，这件感觉不怎么样呢。感觉像是在强行装嫩，快令人作呕的。温柔，不就是这几个字吗？别人偷摸在我手里。哎，等什么呢？下一件啊。嗯、哎，你们怎么挑衣服的？这种不伦不类的款式，让我什么场合穿啊？周小姐，您喜欢什么款式？我们可以给您更换。嗯。要端庄一点的，我是工作和聚会，不是叶片啊。嗯，这件还不错。周小姐找我试衣服，就不怕是买家秀和卖家秀的区别？你哪儿来的自信啊？裴先生给的。没道理，只有我一个人不痛快，对不对？来，你去闻一嗯，我觉得这些衣服呢都不错，你不介意都帮我试一遍吧？<笑>老娘不伺候了，裴三爷，你有本事你弄死我！哼！子怡，你看他嘛！不然怎么？他故意陷害我，还让我出丑。知道子怡丑，他不要出来自尊心。子怡，刚才他试过的衣服都帮我包起来。嗯，好的。所以、啊、你也不用买这么多吧？帮我送去第一个花瓶。所以、啊、你不用这么麻烦呀、啊，你直接送我家就好了。他是不是在这里？还是想让我搬过去不住？周小姐脑子近视，就去医院看一看。我不记得我刚才说过是要把这个玉珠送给你。啊！哎，泽野、啊，好巧啊！你也来看这次培训结果吗？是挺巧。我们公司让我来看看这次培训有没有好苗子。我们家准备筹备一座商厦，所以我也来看看。知道。是你？你怎么会在这儿？周小姐，裴先生，你也在克里斯培训。克里斯一直秉承着公平公正的原则。我不希望有人用不正当的手段来影响克里斯的声誉。周小姐家住海边，管这么宽，还是说裴先生您换口味了？现在喜欢这种老妈子类型？你说谁是老妈子呢？关心我？怎么？我看你哪来这么厚的脸皮？裴先生，您口味独特，喜欢这种歪瓜裂枣也就算了，但是麻烦您以后管好自己的人，不要再来骚扰。是不是忘了自己了？对不起，如果别人是外挂，你，你能是谁？我
，我是你这辈子都得不到的无可救药。裴先生难得一真爱，那就祝你们两个白头偕老、永结同心、生死相依、不离不弃。我是什么？我是仙女，是浇花，是你这辈子的求之不得。合着裴泽也这渣男是洗心革面、重新做人了？还是说这个周雨柔成了他前所未有的真爱？否则他这种人，怎么会几次三番替他出头，处处招揽我？克里斯致力于为众多热爱设计的人提供机会，进而与国内众多的企业进行了合作，由这些企业提供设想，进而由毕业生进一步的进行实施。若作品和理念能够打动企业负责人，便会受到企业的邀请进行参与和合作。这不仅能够给设计师带来巨大的收益，同时也能够提供广阔的前程。所有受邀企业已将公司所筹备的项目放入到了箱中。现在，请各个学员依次上台抽签。所抽到的是东丽酒店的设计。嗯，保佑最后被抽到配色奖。所抽到的是夏美酒店的设计。嗯、所抽到的是温泉酒店的设计，非常具有考验性的课题，加油。裴家虽然涉猎酒店行业多年，但是一直没有温泉酒店的先例。想必这个项目应该与裴家无关。我回来了。你学放假了？没有啊，明天才放假，翻墙出来的。哎，你还有不到一年就高考了，你能不能给我上点心？哎，你放心，我心里有数啊。你有数个屁！就你那全年级倒数的成绩，你别给我丢人。这么大过节的，一家人当然在一起。是了，后边就是中秋节的假期了。你输光就是用来装这个的。来、哎、吧，装的是啊，我对你满满的爱。哎嗯、我可谢谢你十八辈祖宗哈。哎，你上次啊找我啥事儿？哦，能发出去吗？连裴子妍这种照片都有，你怕弄死呀？哎呀，你彩情花处理一下嘛。求我。求你了，我的好弟弟，帮姐姐这一次吧。哎，这大过节的，去帮帮你吧。我发给你，就这一张。嗯。啊，你你还是有点用的嘛。看你弟是谁。四少，我们的人接收到有人在网上发布了一张我们的照片。这个女人真是吃了雄心豹子。我们已经让技术员进行拦截删除了。因为时间短，网上暂时年轻的片子都是不知道有没有人保存下来，处理干净。是。姐，祝你节日快乐。爸爸，我会照顾好小莫的，节日快乐。嗯我什么时候发的？我怎么一点印象都没有？你怎么可能发这种消息？这个狗男人不会觉得我对他恋恋不忘就嫌难舍了吧？爹，爹。有没有什么能撤回掉我发过的消息的办法？有啊。什么？时光倒流。你烦死了！哦。哦。哎，姐，你要实在难受，你去泡泡温泉。哎，你不是正要研究那个什么温泉酒店吗？你去那个最豪华的场所体验一下。说的对啊
江小姐毁了我的清誉，看来不跟你发生点什么，实在是可惜啊。你确定你有清誉这种东西？哎，那个，你你裴泽野虽然有点骨气，你不能给伤害过你的人第二次机会，一次不中，百次不容。你觉得你还配有机会？我不配，我当然不配。我这种人渣怎么敢配得上您呢？啊，我发誓，我对您的感情现在是是纯粹的，是不参加任何个人感情的。走，我滚，我滚，我滚，我滚，我滚！裴泽野，你放开我！相思是我的错，我是你的母亲。负责主持的老师突然生病了，我们正不知道该怎么办呢。幸好由您来救场主持。哎呀，您哪里的话？我和你们江总监呢是关系很好的朋友，这个忙啊，说什么都要帮的。那您先准备，我就不打扰您了。离开场还有十分钟，看一下能不能黑进江子的电脑。成了。确定他的设计作品已经被删除了吗？放心，删除的很彻底。大家好，我是周雨柔，亚威集团的副总。你们的主讲老师呢，忽然生病了，由我来为大家上最后一堂课。希望未来著名的设计师们以认真的态度展示作品，完成课题，顺利毕业。周雨柔还偏执，这从哪儿冒出来的？是不是太巧了些？下面有请江慈同学上来展示作品。他这次设计的主题呢是温泉酒店，大家欢迎。泽野，泽野小姐好像在设计方面很有天赋，你会不会对她的作品惊艳到？江氏虽然不难看，作为玩的更彻底
。这次来的公司里啊，不少都是中国姜子来的，像借机帮他一把。可我就是要让大家看看，姜子就是一滩烂泥，根本就不值得帮。所以啊，那照片上的人是不是姜小姐？耽误大家几分钟啊！我这次设计的主题呢是温泉酒店，那么我这次的想法呢是把山水和温泉酒店相结合，打造出一个。谢谢大家。好啊，江小姐，你的作品果然是鬼斧神工，不仅在这么短的时间内完成了设计作品，还做到了如此逼真的视频效果。请问这中间是有人帮忙吗？周老师啊，您可能对我们的课题呢不是很熟悉，我们设计专业它的要求就是必须得独立完成，不能有其他人帮忙。那江小姐为什么在这么短的时间内完成了大量的设计作品？是有什么诀窍吗？我想，在客户要求的时间内完成这个课题，是我们每一个设计师应有的素质，可以万不讲。金主爸爸给出的数据精准，我们也省去了很多复合的时间。好啊，江小姐果然是后知之秀，希望未来在江城的设计行业里有你的天下。老师过奖。不过我想，我们设计师的天下不在某一座城市，也不在某一个国家，更不在某一个奖项中。它应该在一座座瑰丽的建筑里，在一处处精巧的设计中，在一个个渺小却伟大的梦想里。我想能留下些什么，才是我们每一位设计师所要追寻的真谛。谢谢大家。那就祝江设计师在设计行业越走越远。姐，有人黑了你的电脑，要删你设计图。不过啊，幸亏你拥有一个少年天才，才是敏捷、智慧超群的弟弟。我给你的电脑安装了反制装置，不仅能自动拦截修复对方的程序，还能反向判决。就是不知道是谁这么不着，敢得罪你预言心爱的姐姐。今天赏给我，你找找他，什么叫自觉能力？嗯好夸张！我们也是他福利当中的一环嘛，竟然当众放自己的黄相。这个周雨柔不是下飞集团老刘家的长女，私底下竟然看这种无贵之物。我确实是太过分了，都是自己当的好也不罢，现在竟然放在台面上了，真是很糟糕。这个周小姐，没想到竟然如此，简直是不开问了。简直辣眼睛！这届课题是没生怕是要被他败坏的。这是怎么回事？我的电脑里怎么可能有这种东西？根本从来没看过这种东西。这里是教室，还不赶紧把你的东西关掉！对不起大家，有人对我的电脑做了手脚，抱歉。想破坏什么？我们用的是台教，这能不能道高一尺，魔高一丈？恶人自有恶人磨。那周雨柔做梦也想不到事情会变成这样。话说回来。这次与我们培智集团合作的是江子小姐，让我们祝贺她。江子，你给我站住！周小姐有事儿，我电脑的事是不是你干的？什么意思？江子，你明知故问，你黑了我的电脑不说，在课堂上公然发诋毁我的诋毁我的视频。到底是何居心？周小姐，你可真够厚颜无耻的！难道周家这么多年就教导你看成人电影还厚颜无耻？我的脾气不算好，还请周小姐适可而止。裴先生，我知道您和周小姐关系非浅，可是太不能无缘无故就欺负人吧？这个贱人，所以啊，我根本就没。周小姐，我知道你怀疑我为你的电脑动了手脚，可是你又拿不出证据，你这，你这就是仗势欺人。不就是装个白莲花，倒也没多少难度。江思，你这个贱人，我根本就没动手打你。所以你要相信我呀，是他，是他，是他在我的电脑里做了手脚。可
。看来周家要换个负责任的陪家合作。所以你相信我呀，是这个贱人他算计我，否则我不会出那么大的错的。周小姐。多谢裴先生还我一个公道，演技还差点火爆，我觉得还行吧。你倒是挺自信，我还以为你要护着你那位周小姐，舍不得她受半点委屈。帮着她哪有太多的自信？裴三爷，咱们聊个合作吧。江小姐喜欢看成人电影。你在说什么鬼东西？你资历不够。裴家不会跟你合作。资历看什么资历嘛？裴先生这么有魄力的一个人，你可以找人去看看我的业务能力。我何必浪费时间？那我跟你没什么好说的。阿紫，王姨，恭喜你阿紫，能够与裴家达成合作，你们江家很有希望东山再起的。裴家？是啊。难道你还不知道这个消息吗？圈子里的人可都知道，裴少对你的设计是十分欣赏。有益于你达成合作啊！谢谢王爷。裴子怡这个狗东西不敢跟我合作，还要放出这样的消息，摆明了就是要跟他们做狗。裴少，我敬你一杯，预祝我们合作愉快。裴子怡这狗东西要介意弄坏我的事儿，那就别介意我以其人之道换其人之事。我确实很欣赏江小姐的设计。但是温泉酒店项目的事情是问题，恐怕最后能不能合作还要看你的动力。我呢和裴先生一见如故，想必缘分非浅。非浅。哦，知道了，待会联系。怎么了，张小姐有事？裴泽野，那是在商言商，你应该知道我的设计独一无二，即使有其他人能仿出来，那也是山寨和原版的区别。而且我知道你现在的情况，虽然你现在如日中天，但是在裴家还是群狼环伺。如果说这个项目失败的话，想必会给别人可乘之机吧。张小姐还真是了解我，但温泉酒店这个项目说穿了只是一个项目，那成败影响不少。裴泽野。你到底想怎么样？你凭什么觉得我会帮一个背叛？你没有他们一定。那不如江小姐试试去。抛开他那些人渣行径，这样一张脸，自己也不亏。不就是玩？谁在动心？谁是狗？你先生被取悦了吗？之后我让陈明跟你联系。痛不痛？痛痛，姐姐，你爸爸妈妈呢？那阿姨带你去医院好不好？小姐，阿姨呢？去药店给你买点药。阿姨，你的房间好，阿姨送你回去。下次呢要自己注意一点，知道吗？你叫什么名字呀？小白，小白最棒了！来，先给你处理一下伤口，可能会有点疼，你忍一忍。哇、哦，小白好棒啊，不愧是男子汉，所以你乖，真厉害。来，回家注意伤口不要见水哦。真乖。裴总，您找我，让温泉酒店的项目负责人跟你讲清楚。是要采用江小姐的设计吗？嗯。但是先不要对外宣布。那夫人那边恐怕不会同意吧？她最近已经注意到您跟江小姐接触过十分频繁，对此似乎非常不满。她会同意。啊，是。四少，何家派人来赔罪了。
，小肖也被人嘲笑是没有母亲的野种。婴儿童何家小公子动手，把人给打了，小肖也伤了膝盖，身体也受了些伤，但是不准长风靠近。现在你的明白，就是越来越告诉我，有些事情不是赔罪就能原谅。是。带我去找小白，先生一会儿来接你。小白，那你在这里等爸爸，阿姨有事我就先走了，我们下次再见，拜拜。你和裴泽野那个人渣最近怎么样啊？就是想你问那个也没什么，就是我听我爸说，在裴家的夺权大战里，他又赢了一局。我爸说他手段狠厉，心思深沉，绝非池中之物。我爸还警告我不要惹他头上，否则就跟我断绝父女关系。他呢，一贯手段良好，还跟别人上位算什么本事？他这种不择手段，就该下油锅。妈妈。你帮我做一份羊汤，一席烧麦，一份煎饺，还有一碗蔬菜粥，送去二六二八号。如果问题的话，你可以说是你的小心肝问题。哎，姐，这玩意儿。裴总，所有事情已经安排妥当，您放心吧。我去开门。你好，这是裴先生的餐。我没有订过餐。哦，抱歉，我又确认了一下，是一位叫小杜新刚的女士给您送的。拿走。抱歉，这种东西来路不明，我们不会接受的。拿过来吧。好，放这儿吧。这作为早餐，未免太油了吧。李先生，爱心早餐好吃吗？我不吃香菜，十分钟内过来重做一份。安姐，干嘛去啊？给你当狗腿一起。谢小姐，小心肝儿。叫我小宝贝。我不吃香菜。重新做。我看咱们这也没有什么材料嘛，一样不就？谢小姐，这边请。所有材料我们已经准备好了，缺什么您告诉我。我是厨师呢。我们的也重新做。我现在相信你确实做的不错。只要你爱吃，做多久了没有关系。是吗？嗯。那生煎太软，蔬菜粥太淡，而且火候，我感觉可能有点。停不停不停不停停！我把你接。嗯、小心肝。叫你爸爸干嘛？陈明，把他合同给我撕。哎，等一下。小野野，你听人家解释嘛。其实刚刚说话那个人，是这样的，我呢有两个人格，一个呢乖巧懂事，另一个嚣张霸道，他们经常在我的脑子里边打架的。脑子这种东西，有，当然有，我的脑子里是你。陈明，帮他预约个精神科医生
，小野野，我就知道你对我最好了，你还是关心我的。我去给你加上面。嗯。味道怎么样？还凑合。凑合？凑合是什么意思嘛？那你喜欢你就要说，你不说我怎么知道？味道怎么样？喜欢你就说，你不说我怎么知道呢？喜欢你又不会回头，知道就好。陈明，把合同拿过来。你，这份合同只是先给你看看，具体签订的时间，到时候再。还能再苟一点吗？想试试。这是直接要让我看得着、看得着、掉味了。还有什么别的问题吗？没有。你明天想吃什么？这些东西今天就吃腻了。明天是你的。<笑>做你的春秋大梦。小白，小白，小白吃饭了没有？那小白想吃什么？你告诉姐姐，姐姐就带你吃好吃的，好不好？小白想吃包子呀，包子来了。哦，送给我的。小白，这个太贵重了，姐姐不能收。嗯，你要是想送给姐姐礼物的话，不如画一幅画送给姐姐，好不好？姐姐会很喜欢的。小白愿不愿意？吃饭吧。哎，都可周。裴总，朝峰那边传来消息，他说小少爷从家里拿条项链送给了上次那个女人。既然敢把主意打到我儿子身上，真是不知死。佣兵派人查一查他的身份。算了，小白难得喜欢一个人，如果他没对小白不利的话，就先由着他去，让朝风盯紧点。是。这次培训结束了，你就给我好好上学。要是再敢让我发现你跑出来，我就打断你的腿。你可真是无情。来，等会儿别打车了，我让周庆行来接你。出发，开车。穿这么少，不冷。你还真当我弱不禁风啊？那不是你小时候身体不好，现在好就行了。佩子也咬的，除了他还能是谁？佩时间怎么就斗不过他呢？我还等着他变成丧家之犬呢。行了啊，啊、嗯。哼，一个水性杨花的破烂户吧，你有什么资格和他争？以上就是我们对度假村项目所做的整体规划。公司每天养你们这群饭桶是为了什么？就是为了每天让你们做出这种丢人现眼的东西吗？我我这就重做。周末不够回家一趟，老爷子过寿。周老爷子，周家是江城最大的建筑材料供应商，想在建筑圈里走得更远，和周家搞好关系，只会事半功倍。阿、啊、福啊，你回国也有段日子了。
今晚有时间的话，回江家一趟。家里准备了家宴，让小莫也一并过来。奶奶也有些日子没见你们了。好，家宴。宴无好宴。是平心儿吧？张老夫人和老爷子对我是什么意思？很可爱我，他们这小时候一家呢也很不错。我爸出事后，这张老夫人跟老爷子。不仅没有替他们的大儿子出来主持公道，反而默认了小叔一家撺掇家产、鸠占鹊巢。小叔嘴甜吗？那事情向来都是我爸做的，好处全让小叔一个人得了。那格外哄爷爷跟奶奶开心。等他们把江家的家产全败完，江老爷子得到他家就笑不出来了。哎，对了，江家的那个资产调查的怎么样了？还在查，信息汇总后下周给你。姐，你说老爷子找我们回家干嘛呀？继承家产。你想的还挺美。哎呀，安池小莫呀，我难得回来呀。今天晚上呢，就住这儿吧。我让玉雷呀把房间收拾出来。今天你们别走了。小婶儿，张弛这些倒是偏推，比王婶利落多了。张弛这一大家子事呢，确实也是辛苦。说起来呢，也是大哥和妈器重，才让我呢去担这个担子的。安池呀，说起来你可能是不信的，我其实呢是不愿意管这摊事儿的。可这不是没有办法了吗？婶婶，能者多劳，不必讲。你们呀，只要不觉得是婶婶霸占了你们的家就好。这里呢，永远都是你们的家。你们什么时候想回来呢，就尽管回来。婶婶给你们做好吃的。嗯、但是你霸占我们的家产，你说是什么？就是。阿慈呀，不是你想象的那样的。这房子啊，如果当初不过户到我们的名下呢，他就能被催债的收走了。再说了，当初你要是不和人去私奔，阿莫又小，他也不上进，大哥也不会把这个房子转到我们名下。我和你小叔呢，也不会不得已去摊这个烂摊子呀。哥，大家都到齐了，一年四季只来云山了。来，大家都来上桌吧。啊，来，快来，快来。哎呀，人都到齐了呀。小莫，明天就高考了，准备怎么样？吃个饭，爸爸可没完。我是来吃饭还是看表演的？小叔也是关心你。你要是真关心我呀，就把我车和那两辆车还给我。爸，你说我那两辆车归我的，少了。吃饭就吃饭吧，说那些没用的吧。来，大家都弄筷子啊。阿石呀，你吃完饭给我和胡热去。好，我拜拜。吃饭。阿石。你是不是嫌爷爷没有站在你爸爸这边啊？江家走到今天这一步不容易，江家不能晚啊！江家不能晚，所以明明错的是小叔为了江家的脸面和资产摇粉饰太平。好，已经入狱的我爸就活该被舍弃，他卑鄙无耻的将一年就可以安然的享受这一切，这简直是荒谬！爷爷老了，不想再失去一个儿子。阿四，你明白的。我不明白，你有两个儿子，但我只有一个爸爸。你和小莫以后遇到什么难处就来找爷爷。现在虽然你小叔当家，但这里永远是你们的家。爸妈，妙妙拿到了周家宴会的请帖，这是周老爷这大叔啊，也邀请了我们家一起出席呢。哪个周家？是不是周茂学老爷子的寿宴啊？就是他们。哎呀，好啊，很好啊！阿慈啊，你和小帽子也过来听听来。这个周家的请帖可不好得呀。咱们的小雪和周家能攀上关系啊，对咱们家呀可是百利无害。奶奶，<笑>我就说嘛，只要你给我们机会，我们家做的一定不会比大伯他们家差。堂姐，堂姐要不要一起去啊？好像不行吧。这请帖上呀，没有写阿池和小莫，只写了我们家人的名字。哦，那既然如此，阿池你和小莫呀，这次也就不要去了。下次有机会啊，我带着他们俩一起去。哎哎哎，别，像我这种一无是处的人呀，去了也只会给杨家丢脸。要是再惹出什么事儿来，奶奶脸上也挂不住彩。你呀，也真是该向人家旭旭好好学学，你只比人家小了两个月。他的旭旭呀，总是在年级里头考年培第一，成绩不能代表一切，至少不能代表人品。他家人是口蜜封建，忘恩负义，我们家小。就是啊，学什么？好好，学他谋朝篡位，大逆不道，还是学他逢迎拍马，欺软怕硬啊？少爷
，还不够学这种软脚下。妈，你听见他们说的？姐，走。走。哎，你们怎么说话了？你们怎么说我都行，怎么能这样说自己呢？看小优，我怎么收拾他。行了，你快回去把书好好给我翻翻。你看你那几个成语用的什么玩意儿？老大，我美丽亲爱的姐姐。你放心吧，我有爸在，他们呀，支持不了的。那是，小优我已经插手算过了，他们将家一分为二，他们那满七叔啊，已经。行了行了，上车上车。哟、啊，这裴少怎么给我打电话？怎么，想我啦？半小时后，我派人去接你。嗯、去哪？我家。你就知道他没爱上好子，还浪费两个狗男人。呃，虽然我很想，非常想，特别想见你，可是今天有点不太行。呃，我这个胃吧不太舒服，爬不起来，可能需要四少杯。我。刘少，老爷子喊你过去一趟。爷爷喊我，你先到处逛逛，等我回来。堂姐，你怎么在这儿？堂妹这话倒是问的有趣。我为什么不能在这儿？堂姐，我知道你一心想救大国，可是你也不应该在没有请帖的情况下问进周家的宴会吧？这就好像是江泽峰大人，听说你不在整周家帮忙救人呢。江泽峰大人挺不错的，别闹。不管怎么说，也不能贸然请别人宴会，恐怕也不妥。难道说这江家大小姐不懂规矩？江家大小姐，那也是做费心事，那那也是做费心事。一条丧家之犬嘛、嗯，倒不知道哪来的本事，搞到最新的高定。阿、嗯、姿、啊，这是怎么回事？不是说好了有机会再带你来吗？你这恬不知耻的混进来，简直是不懂规矩，丢人现眼。堂姐。我看你还是先走吧，不然等到时候被人发现了，恐怕会有一些尴尬。况且你和周家也没什么交情，何必来别人的宴会上捣乱？阿慈，这是不是你该来的地方，你还是听听堂妹的话吧，赶紧离开，不要惹事儿啊！怎么回事？慧慧，我堂姐不知道怎么回事，混进了宴会，我担心她会捣乱，所以想劝她先走。真是可笑啊！宴会的安保都是混饭吃的，怎么什么阿妈阿狗都没进来？要是我没记错的话，宴会宾客的名单上没有你的名字。要不算了吧，慧慧，我堂姐她可能也是有不得已的苦衷的。堂姐，要不你道个歉，只要你保证在这儿不捣乱、不惹事儿，我就向你替慧慧求情，让你在这儿待到宴会结束。没有这个必要吧？她周小姐又不是这个宴会的主持人，应该没有什么话语权。你真是恬不知耻，真是老爷子把你给坏了。还真是太是太爷娘让人心寒。我家老头要是知道，一定会伤心的。张小姐就是没有把我放在眼里。既然如此，我不要你看你我能不能来人，把张小姐给我请。虽然说我们周家好客，但是不花眼睛了解自己。周小姐，你脑子要是比嘴巴厉害就好。堂姐，你怎么说话呢？放肆！张慈，你还以为你有江泽峰护着吗？以为我不敢拿你怎么样？还在等什么？把人给我拖出去！等等，看谁敢！你是什么人？是堂姐的朋友？这还轮不到你说话。慧慧，这个人。真是可笑！你也不看看这是哪？这是我周家的家业，竟然是我做的，还在等什么？把这两个人给我一并请出去！堂姐，你自己来也就算了，还带着个小白脸，怎么以为就凭他就能护住你？是啊，阿池，这些人说你啊，你成天的在外面鬼混胡说乱了，你怎么能把这个人带到这种场合来呢？你让婶婶怎么同大哥交代呀？你不顾自己的名声，那也该考虑考虑江家的名声呀！这还真是有趣了。周家最金贵的小少爷，竟成了他们眼中一无是处的小白脸。堂姐，你别是被人骗了吧？我看这个人年纪轻轻就如此狂妄，口出狂言。我看你还是少跟这些不三不四的人来往。什么时候我们周家的孙子吃了你们口中不三不四的人啊？这话是什么意思？爷爷，对，我给您介绍一下。他就是我周某学的孙子，以后啊，我们周家的一些事情就由他来处理。他就是周家那个曾被断言活不过十八、性子乖戾阴狠的小少年。爷爷，这就是你一直想见的姜慈。嗯，我经常从景熙的口中听到姜小姐的名字，今日一见，果然名不虚传呐、啊。好，好，好。老爷子说的哪里的话，我呢一直都很仰仗你。只是吧，贸然来访，看空了你。真是大水冲到龙王庙，阿斯，这位就是周公子，你怎么不早说呢？我也没有想到沈君和唐妹会引爆去。
竟然会觉得，哎，我真是小公子俊俏，想不要他们有眼无珠，口无遮拦，还得罪了小公子啊！还不赶紧给周小公子道歉？如果道歉就不用，江子是我请来的客人，二位给他道歉就可以。堂姐，对不起，我不知道你是周公子请来的贵客。是啊，阿姐，是婶婶没有弄清楚状况，误会了你和周公子，你可别往心里去啊。我又逃没跟婶婶走一面，没事吧？来人，把这两个人给我扔出去。堂姐，你这未免也太过了吧？既然他们已经道歉了，何必就要咄咄逼人？堂姐还真是会坑怕人之财，果真跟阿慈说的一样，堂姐的脑子要是跟嘴巴一样硬。扔出去。怎么样呗？江慈这个贱人，我不会饶了他的。堂姐还有话说吗？没有。嗯。裴先生，老爷为你预留了包厢，他稍后就到。知道了。怎么了？有什么问题？小少爷，老爷一次让你到二楼包厢去，说是带你见一位贵客，也邀请江小姐一同前去。你说那人是谁？你发压岁钱，这等于给我打电话干什么？我去接个电话。怎么着，裴先生？你这一天三个电话，想我了？我也怎么样了？好多了。要是没有裴先生这通电话，说不定我能一觉睡到天亮。又生气了。狗男人现在脾气越来越大，懒得装。走吧，锦行啊，我给你介绍介绍，这是北家四少裴少爷。就是太阳把西边出来，他竟然会关心我的死活，或者是在这儿等着。周公子，裴公子，别看我，我害怕。张小姐，没事啊。好、哦，不好意思，他这个人比较见外，不喜欢生人接触。周公子，真是不，那。你说我被穿帮了怎么破？我的合同是不是泡汤了？陪在一个小路径上的男人最是记仇。没错，请放座。老爷子先请。哎，请坐。哈哈哈哈哈哈。子你听我的，千万不要跟他追上。陪在这种人渣。当然得离你远一点。他也不愿意这么糟吧？反正你听我的就是。行了，等会儿。医生说过了，不让你喝酒。哎，乖乖乖乖乖乖乖。你那会儿溜吧。等跑，要哪个？要哪个？团长，团长，团长。你去吧。我看看你的，我一个。嗯，我要我这个。他是凶手？不知道，吃独食呢。他是凶手。哼、嗯！敢跑我就打断你！哎呀，我磕头了，好晕。老公，这是做什么？我是你爸爸。好儿子，爸爸呢？已经到家了，你呢？走吧。对呀、啊。那我不长大了。哎，我今天喝多了，你能不能别找我算账？不能。看到这个了吗？这就放。你心眼就这么小点我知道了，还以为这是你家呢。皮相还是一如既往的不错，不过在裴家那种地方，他一个私生子想必也并不容易吧？大厅每一幕都是处心积虑，步步为营。哎，我可真是闲，竟然还有心思去心疼他的处境，倒是忘了自己也不过是他算无一策里的一枚棋子。说吧，你想干什么？温泉酒店的项目，去吗？裴泽野，裴泽野这王八蛋真的是气死我了！裴泽野，我把垃圾收拾干净。裴家是周家最干净，你跟我作对，你觉得周老爷子还能给你多少？那哦，小泽野啊，你真的愿意留下这么可爱的我吗？再说了，我什么事要跟你作对了？这完全就是你的主观臆想，一派胡言。
。我那么习惯，你怎么会跟你作对嘛？俗话说得好，年少的时候呢，不能遇到太惊艳的人。我自从跟你在一起之后，我看别人都特别将就。你觉得？你后悔？后悔？悔得恨不得以身冲天，悔得恨不得是。悔得痛心疾首，后悔什么？是拒绝了他的相邀，骗了他和周姐姐前去赴宴，还是忘了当年的抛弃和决绝？他这样的人会在意吗？其实更多的只是不甘吧，就像是温文达烈。温泉酒店的项目，我会给他。这什么意思啊？是可杀不可辱，你要是敢再下怎么？是啊，不管他怎么样，还能怎么样？无非就只能生生世世、日日夜夜的缠着你罢了。我当年有几分本事？哎呀，这个事儿吧，他也不怪我。这个人不能这么小心嘛，大不了我下次陪你去就说了。再说你当时又没说。不会给同一个人两次机会。江辞。是谁？别打。从今天起，谁要是再敢动一个小人，就是。你还是不是人了？你给我下来！嗯，除非你答应不封杀我，不把项目给刘延年，我就下来。威胁我？没有，那你现在在干什么？我求你了，不是，所以你不要这么小肚鸡肠嘛，大不了我下次下下次陪你去好了。你要像个男人，像，现在就让我知道。等一下，这个裙子是周锦贤送的，好贵的。自己点，自己洗。裴子，你等一下，你这个王八蛋，你还是不是人啊？你欺负女人算什么本事？确实不算什么本事。你你混蛋！我也早就知道。除了温泉酒店那个项目，你再给我五个项目。除此之外，我需要你待在这里。什么意思？我听说。你把自己当什么？李子烨，你什么都不想说，就想去想一坨，你真是比以前更不要脸。李子烨，死，不论你后路如何，谁比得我江小姐？江先生如果想玩，就拿出诚意来。你现在这种一毛不拔的样子，真让人恶心。好聚好散不行吗？至少曾经在一起的时候，是真的快乐过。你给我出去！早看了八百分，装什么精神？不用你管。周姐今天的配合真的可以的。我自己愿意。我给你倒杯热水，家里有不要。没有。如果当年的我们没有分开，这样多好。子烨，你想吃面条？不行就算了，明天，谢谢你。裴总，你别过来，把药吃了吧。拿上我的手艺。嗯，不错。这个鸡蛋以后能不能给我做个星星？好，以后都给你做成星星的。油烟有点大，我去洗个澡。他洗澡干什么？今晚他这是不打算走了？他要是想趁我病，要对我这样那样，可怎么办啊？嗯，他喝了不是他撕了吗？
，该作业了。江小姐你好，我们夫人想见见你，不知道您是否方便？江小姐不用怕，我们夫人姓林，想和您谈一笔买卖。大东，江小姐这边请。很抱歉，冒昧的请江小姐来这里，实在是有些事情在电话里说不清楚，请见谅。您是？我姓林，林启兰，我丈夫姓裴，你可以叫我裴夫人或者林女士。林启兰，裴最近。想必江小姐已经猜出我是谁了，那我就开门见山，石鱼和泽野。都在负责温泉酒店的项目，我希望江小姐能够成为我们项目的总设计师。为什么是我？我欣赏江小姐的才华，我也相信自己的眼光。当然，我是石宇的母亲，我希望她能赢。想必裴元武和裴老爷子将同样的项目交给两个儿子，端看谁能做出业绩。所以，小裴夫人是来挖墙脚的。如果江小姐已经与泽野签订了合同，那违约金我们可以付。并且付您三倍的酬劳，我还可以给江小姐提供更大的施展才华的舞台，并拥有绝对的话语权。裴夫人，您也太看得起我了吧？江小姐值得最好的，我也可以给你最好的。当然，江家的情况我也有所了解。江泽峰先生因为欠款数额太大，我没有权利帮你们偿还债务。不过，我可以帮江家盘活几个重要的企业，也可以请最好的律师，这样江小姐就有偿还债务的能力。我也可以从中周旋，相信能够得到债权方的谅解书，这样江先生很快就能出狱。江小姐，我从不轻看任何人，我真心的希望我们能够成为合作伙伴。裴夫人真的是个很好的说客，不过我暂时没有换老板的打算，恐怕让你失望。我能知道原因吗？以后您会知道。不管爱不爱。我给你一点建议，他那样的男人对你足够重视，做他的对手要比顺从更能够激起他的征服欲。多谢裴夫人赐教。陈秘书，江小姐。林奇兰这个人看起来岁月静好，实则心思深沉，想必和陈明的碰面并非偶然，都是在林奇兰的计划内。可惜林奇兰大概不知道，我和裴泽野之间根本没什么可挑拨的，毕竟本就没什么信任可言。至少。裴夫人约见了江小姐，似乎是为了温泉酒店项目当说客。有时候守时的太长不是什么好事。江泽答应了吗？啊，没有，他拒绝了。他开的什么价？裴夫人答应给他三倍酬劳，同时盘活部分江家资产，协助江泽峰翻盘。那也要看看他有没有这个本事。哎呦，千万，那个冤大头转去上了。哎呦，我的姑奶奶，我可想死你了！你想的是怎么奴役我吧？这届虎溪杯大赛，沈思婉拿了一个铜奖，虽然表面上她看着很牛气，背地里啊肯定气得要死。不知道怎么回事，这届虎溪杯大赛的评审格外严格，一点水都没注。这沈思婉呀，被当众挑了不少毛病。这事跟我可没关系。哎，还有一事肯定跟你有关系。这陈先生啊，就在隔壁等你了。他的别墅指定要我当设计师。大胆，快！陈先生，江小姐来了。江小姐，陈秘书，坐。他有什么要求，或者他喜欢什么样的风格？江小姐，您可以按照您自己的风格跟喜好随意发挥。我们四十号私信您的时间。吃错药了。您拒绝小裴夫人的招揽，这单算四十号送您的，您只要尽力而为就行。<笑>早说呀！哎，这小白夫人真是我的财神爷啊！两千万不说，还多了个大的。那他要是多找我几次，裴泽一高兴，说不定啊就把新的总裁这位让给我了。<笑>你回去帮我谢谢小白夫人啊，不是帮我谢谢裴泽野。你跟他说，他就是全世界最帅的人，他就是全世界最可爱的人。嗯，可不就是冤大头吗？江思不就是拒绝了小白夫人递过去的橄榄枝？也不知道他们家总裁高兴个什么劲。明早裴氏集团西林八开户，裴少放心，我呢一定准时到。什么时候我叫你，你也能准时到。小肚鸡肠的男人，裴总放心，我呢一定随叫随到。你让我往东，我绝对不往西；你让我打狗，我绝不演技。以后啊，裴总说的话对我来讲，那就是圣旨。继续，继续什么？
会说话，你就多说点。啊，这男人是狗屁的自恋狂吗？裴泽野，我后悔了。后悔什么？后悔当初跟你分手，裴泽野，我们很有可能。